la morte di mio padre. Tante cose sono cambiate. Non sono dell'idea che con la sua scomparsa molti pensieri e preoccupazioni destinate a lui si siano dissolte. E naturalmente non trovo neanche conforto dal fatto che adesso non soffre più. Il fatto è che ha sofferto così tanto per 30 anni per la dialisi e altri 19 di agonia prima che morisse. E tutto questo non mi fa rilassare il pensiero, ma lo infervora a ricercare il perché. Non so se sia il percorso del lutto che mi fa avere questi pensieri di rabbia e malinconia. Sta di fatto che è un periodo molto difficile e doloroso e naturalmente con la sua scomparsa molte altre cose sono peggiorate. La solitudine di una madre diventata vedova dopo quasi 55 anni di vita insieme a mio padre è come una sciabolata su una vita fatta di ricordi e di emozioni che non torneranno più. Tutto si sgretola di colpo, ogni figlio cerca un rifugio, un diversivo per poter elaborare il lutto, piangere e sfogare la propria rabbia. Ma tutto ciò non può essere attuato a 360 gradi perché non si è tempo di piangere un padre che sorgono altri problemi da gestire in famiglia. La vita, questa vita che tanto ho elogiato durante questa fase di distacco, non ti dà il tempo di elaborare, di respirare e soprattutto di abituarti nella giusta maniera. Questa vita ad un tratto diventa più frenetica, più dura e più triste. Non che la mia vita sia stata una favola, ma eravamo insieme e tutti eravamo più combattivi. Ora non ha più senso nulla, né le feste in famiglia, né i compleanni. È come se fosse tutto anestetizzato da questa mancanza, come un taglio netto a ciò che era e che ora non sarà più. Vissuta poi sulla propria pelle, comprendi anche il dolore di chi l'ha provato prima di te. Però sembra che per loro sia stato più facile, per te invece no, e non ne comprendi il motivo. Piano piano, a distanza di otto mesi, ci sono arrivata al perché. Sta tutto nella sensibilità, a cosa ti ha lasciato un padre, a cosa hai provato, sia nei momenti brutti che belli assieme a lui. E a cosa ti ha lasciato la sua scomparsa, sta tutto lì, saper gestire i sentimenti. Se parti dal presupposto che la vita... Forse riesci meglio a metabolizzare la morte. Se parti dal presupposto che un padre combatte per vivere e ti lascia questo sentimento così forte, beh lì il metabolizzare è assai difficile perché lui non si rassegnava che così era la sua vita e automaticamente l'ha imposto come pensiero a noi figli. Poi chi l'ha percepito in modo più sentito con la sua scomparsa, l'accettazione del lutto è ben lontana, almeno per il momento. E intanto dopo otto mesi Sto ancora qui a pensare e a pensare se sia giusto ancora pensarci o se sia giusto adattarsi a questa nuova realtà e andare avanti.